de longe é possível ver a nuvem de fumaça. O trabalho é feito pelos agentes de controle das doenças transmitidas pelo Eds. Eles passam pelos bairros que tiveram aumento nos casos de dengue. Existem duas formas de aplicação. Isso é um termonebulizador, ele tem uma fumaça que provoca o desalojamento do mosquito. Quando ele se movimenta, ele é impactado pelo insumo. E tem uma outra, um outro formato, que é o BV, ele é de difícil a visualização, porque não tem essa fumaça toda, mas forma gotículas no entorno do quarteirão, gotículas que vai ali de 20 a 25 micra, formando uma armadilha que pode durar até... Duas horas. São sete caminhonetes como essa fazendo serviço que foi intensificado por conta do período de epidemia da doença. Mas o trabalho só terá resultado com a colaboração dos moradores. Abra portas e janela. Né? A pessoa não precisa receber esse insumo, mas deixe que ele entre. O mosquito vai estar ali dentro e vai ser alvejado. Quando o fumaça passa, aquela fumaça, como que o senhor faz? Geralmente o senhor abre a residência, não abre? Como... Abro, abro sim, abro sim, que é muito bom. É importante? É importante, sim. O fumacê atua principalmente nos mosquitos que já estão na fase adulta. Ou seja, ele não atua nos focos do mosquito Aedes aegypti que estão em água parada. Por isso é importante as pessoas ficarem atentas, principalmente a caminhonetes como essas, que passam por todas as ruas da cidade de Uberlândia. Elas passam principalmente nos horários onde o mosquito sobrevoa por mais tempo, que geralmente é a partir das 5 horas da tarde até as 11 horas da noite. A técnica consiste na emissão da nuvem de fumaça com baixas doses de um inseticida que elimina a maior parte dos mosquitos presentes na região. A fumaça emitida pelo equipamento que fica na carroceria do automóvel provoca o desalojamento do mosquito, que costuma se esconder em locais escuros e voa baixo. Quando sai do esconderijo à procura de sangue para se alimentar, se depara com a fumaça no ar. O resultado é a eliminação desses insetos. Segundo as zoonoses, apesar de conter veneno na fórmula, a fumaça não é tóxica para as pessoas. A maior parte do que tem nesse equipamento é óleo mineral. Um óleo que é inclusive recomendado para uso em saúde pública pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. Então, assim, é um insumo, um veneno diluído em óleo mineral para matar mosquito em concentração baixíssima. As pessoas perguntam, é tóxico, faz mal para a saúde humana? Não faz. Nós não temos registro sequer de alergia. Também não prejudica animais, nada assim. O Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya. O fumacê é o aliado na eliminação dos mosquitos. Os agentes avaliam os dados sobre a dengue junto à Secretaria de Saúde e definem diariamente as regiões que vão receber o fumacê. Um município como o nosso, é impossível você zerar a infestação, não ter nenhum mosquito, sempre vai escapar, sempre vai existir e sempre vai existir a transmissão. Então a gente acompanha dessa forma, observando a evolução dos casos bairro a bairro. Né? Nesse momento a gente tem é, todas as vigilâncias aponta para isso, a, circula a circulação de duas cepas de vírus, isso coloca todo mundo susceptível e é mais difícil conter a transmissão, mas ainda assim a gente observa que há mudança na curva endêmica ou epidêmica quando você passa o veículo e quando você não passa.